Eh, seguimos con las preguntas y respuestas y la pregunta que nos hacen ahora es la siguiente, nos dice, en una página de Facebook acaban de publicar una foto con una mujer sacerdote representante de la iglesia de Checoslovaquia en el famoso sínodo de los jóvenes. Lo peor es que se dice que los obispos católicos aceptaron el hecho con agrado. Bueno, eh, acá tenemos dos cosas. Primero, la información, los datos correctos. Y segundo lugar, eh, la especulación. ¿Quién dice que los obispos que estaban en el sino de los obispos aceptaron el hecho con agrado? No, pues ese es un juicio de conciencia. Eh, ¿Quién estaba ahí en la sala del sino entrevistando? Oye, ¿te gusta esta sacerdotisa checoloca? ¿Te gusta? No, entonces, el, es absolutamente eh, injusto y es clásico de quienes quieren introducir veneno y la idea de que la iglesia está en un proceso de corrupción, de concesión a, a todos los males del mundo y a todas las locuras del mundo, porque es absolutamente falso. Miren, la cuestión es la siguiente. Desde el comienzo de los sínodos, con San Pablo VI, con San Juan Pablo II, con el Papa Benedicto XVI, a lo largo de toda, la, de, de toda esa historia, siempre han existido los que eh, eh, se llaman el, el invitados fraternos, que son personas que no tienen derecho a voto, pero que son invitados de otras denominaciones religiosas para que aporten en, en el sino. Eh, eh, ellos, como digo, no tienen voto, no tienen, eh, tienen una participación muy breve, usualmente referida al ecumenismo o al diálogo interreligioso, y eso es todo lo que tienen. Bueno, resulta que antes de Lutero hubo una herejía en eh, Checoslovaquia, y esa herejía se llamó la herejía Jusita, ¿no? y se llamó Jusita porque la, eh, eh, la proclamó un eh, rebelde de la iglesia que se llamaba John Hus. Como esto era en Checoslovaquia y era un movimiento real, relativamente pequeño, no se le dio importancia. Y luego, con la gran ruptura de Lutero y luego la gran ruptura de Enrique VIII, que fueron seguidas una detrás de la otra, Obviamente se le prestó muy poca atención a esta herejía. Después vendría Calvino, Zwinglio, ¿no? Entonces, este, pero surgió esta especie de iglesia, entre comillas, protestante nacional checoslovaca, que es propia de Checoslovaquia, que es la iglesia Jusita. Y es una iglesia que, como la mayoría de las denominaciones protestantes, permiten eh, eh, pastores mujeres. Entonces, una de estas pastoras, que es líder eh, de, de esta denominación en Checoslovaquia, eh, una de estas pastoras eh, fue invitada, como han sido invitados otros pastores, eh, líderes ortodoxos, etcétera, de distintas religiones, para ser, como digo, lo que se llaman delegados fraternos. Y esta mujer... Eh, que es pastora en su denominación, utilizaba su traje de, 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 de clériga, digamos así, ¿no? este, que para la iglesia católica no significa nada, es simplemente un traje, pero en su religión ese traje es un traje que la demuestra, digamos que es parte del de clero, aunque sea femenino, que como digo está aceptado por su religión. Entonces esta mujer se aparecía con un, con un alzacuellos parecido, no igual, al de los católicos y, se, y, y con una vestimenta negra o a veces púrpura, como lo hacen los morada, como lo hacen los, los protestantes. Entonces aparecía vestida de sacerdotisa, entre comillas, y era una mujer eh, con un, con un eh, corte de pelo un poco extraño, muy posmoderno, ¿no? eso que es medio pelado por un lado y grande por el otro lado. Este, y participó del sino y punto. No, es for, no forma parte del clero católico, nadie asumió que era parte del clero católico, a los hermanos que los invitamos para que sean delegados fraternos vienen con la vestimenta propia de su propia religión, ella lo hizo y no faltaron los blogs que dijeron la iglesia acepta una sacerdotisa de Checoslovaquia, como si fuera una sacerdotisa católica de verdad y como si fuera simplemente del país de Checoslovaquia. No, 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 es de la herejía jusita, es otra religión, es otra denominación, 
y usa su propio traje. O sea que no tiene nada que ver y sobre el deleite de los obispos, en realidad nadie presta atención porque los delegados fraternos están sentados atrás. O sea que la mayoría de los obispos que están en el aula sinodal, que es así en, en bajada, como, como un eh, auditorio inclinado, ni siquiera les da para mirar para atrás y, y prestarle atención a esta, salvo los clásicos blogs que quieren ridiculizar al Vaticano y a la Santa Sede. Así que ninguna sacerdotisa checoslovaca en el sínodo. ¿no? 